தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கத்தின்படி எனக்கு என் மீறுதல்களை நீங்க என்னை சுத்திகரியும் எடுத்த லாங்குவேஜ் எடுத்தோன்னு எப்படி போடுறான் முதல் பாட்டு இதான் பாவம் செஞ்சவனே பஸ் பாவம் செஞ்சோன்னு பாடுற பாட்டு தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கத்தின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க நீங்க என்னை தவறுகிறோம் <laughs> தவறும் <laughs> அண்டவர் நான் இப்படி பொய் சொல்லிட்டேன் என் ஆசிர்வாதங்கள் வருமா வராதான்னு நினைக்காம அந்த தேவனுடைய கிருவையை சார்ந்து கொண்டிருக்கின்றால் நீங்கள் ஞானவான்களாக இருப்பீர்கள் தேவனுடைய கிருவையை உணர்ந்து கொள்ளுகிற மக்களாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நாள் போ ரொம்ப நாள் பதிமூணு ரொம்ப நாள் பதிமூணு அன்றி உலகத்தை சுகந்திரிப்பான் என்கிற வாக்கு தத்தம் ஆபிரஹாமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது நியாய பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது உலகத்தை சுகந்தரிப்பான் என்கிற வாக்கு தத்தை நல்லா கவனிக்கணும் உலகத்தை சுகந்தரிப்பான் சொல்லும் பொழுது உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை சுகந்தரிப்பான் அர்த்தம் அந்த இடத்துல உலகத்தின் சொல்லும் பொழுது இந்த காஸ்மாஸ் மெட்டீரியல் உலகத்தை சுகந்தரிப்பான்கிற வாக்கு தத்தம் அது ஆபிரகாமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது நியாய பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தில் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது இந்த உலகத்தை சுகந்தரிப்பான்கிற வாக்கு தத்துக்குள்ள சுகம் உள்ளடக்கி இருக்கிறது நீங்கள் சுகமாக இருந்தால் தான் உலகத்தை சுகந்தரிக்க முடியும் அப்படி தானே எப்பவுமே படுத்த படுக்கையாக இருந்தீங்கன்னா உலகத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது செல்வ சீமானாக ஐஸ்வர்யவானாக நிறைவுலனாக இருந்தால் தான் உலகத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் இந்த உலகத்தை சுதந்திரிக்கிற வாக்கு தத்தம் ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறதுனால வரல அதாவது பத்து கற்பனைகளை பத்து கட்டளைகளை கை கொண்டதனால் வரல விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதியினால் வருகிறது ஏன் அது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதின்னு சொல்லுகிறது கவனிச்சுவாசத்தினாலும் <laughs> எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீ தப்பு பண்ணிருக்க தவறு செஞ்சிருக்க நம்ம மனைவி கூட இருக்க எல்லாருமே தவறு சுட்டி காமிப்பாங்க தவறு செய்தால் கூட உங்கள் மனைவி உற்றார் உடல்கள் யாரு நீங்க தவறு செஞ்சிருக்க நீ பாவிதா நீதிமான் இல்லைன்னு சொன்னா கூட உள்ளத்துல ஒரு காரியத்தை நிறுத்துங்க நான் நீதிமான் தான் என்று நிறுத்துங்க அதனால விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதியெல்லாம் கிடைக்கிறது நியாய பிரமாணம் என்ற நிறைய போச்சிருக்குங்க நியாய பிரமாணம் என்றால் என்ன சொல்ற நியாய பிரமாணம் என்பது ஆதிக்குரிய ஒரு பிச்சைக்காரனா இருக்கவன்ட்ட போய் அவன்ட்ட இருந்து நீதியும் தேவனுக்குமா இருக்கக்கூடிய செம்மையான நிலையும் எதிர்பார்க்கிற வேலைக்கு சொல்றேன் இப்போ நீங்கள் பேங்க்கில் போய் ஒரு கோடி ரூபா பணம் பணம் வாங்க போகிறீங்க கடன் வாங்க போகிறீங்க பேங்க் மேனேஜர் சொல்கிறாரு நீங்கள் நூறு கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா தரேங்கிறேன் புரியுதா நீங்கள் நீங்கள் கேட்க ஒரு கோடி ரூபா லோன் வாங்க போகிறீங்க பேங்க் மேனேஜர் சொல்கிறாரு நூறு கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா தரேங்கிறேன் நியாயப்பரமாக போனீங்கன்னா அப்படி தான் சொல்லுவோம் இவனே உவனே தேவனுக்கு உண்மாக இருக்க தகுதியற்றவன் அருகதையற்றவன் இவனால் நீதியை உற்பத்தி பண்ணவே முடியாது அப்படி நீதியை உற்பத்தி பண்ணினா தான் ஆசிர்வாதங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் இந்த உலகத்தை சுதந்திரிப்பான்கிற வாக்கு தத்தம் நீதிமானுக்கு மட்டும் உரியது இவனால் உற்பத்தி பண்ணவே முடியாது என்றால் இவனுக்கு ஆசிர்வாதம் வராது தண்டனமாக வரும் அதனால ரோமர் மூணு சொல்கிறது எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவளானோம் இலவசமாய் அப்படி கிருபையினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இருக்கு எப்படி ஆக்கப்பட்டோம் இலவசமாக நியாயப்பிரமான நம்மிடத்திலிருந்து நீதி எதிர்பார்க்கிறது நீதியோடு வந்தோம் என்றால் சுகம் செழிப்பு நல்வாழ்வு ஆசிர்வாதங்கள் தேவனுடைய கிருபை தயவு வாழ்க்கையில் உண்டாகும் நீதிமான சிரசின் மேல் ஆசிர்வாதம் தங்கும் ஆனா இது இவையெல்லாம் செஞ்சு வந்து நீதிமான நீதியை பெற வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும் அப்படித்தானங்க முற்றிலுமாக தேவனோட தயவையும் தேவனோட அனுகூலத்தையும் சார்ந்து வந்தீங்கன்னா நீதி அரளப்படும் இந்த ஆசிர்வாதங்கள் வாழ்க்கையில கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நான் இதை செய்யறதுனால இது கிடைக்கும் நினைச்சீங்கன்னா இந்த உலகத்தையும் உலகத்தினுடைய ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிப்பது கடினமான காரியம்